Gagawa tayo ng belly lechon kawali or crispy lechon. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong pork belly slob, pat dry, large onions, garlic, lemongrass, spring onions, kalamansi juice, soy sauce, salt and pepper to taste, at liquid seasoning optional. Para naman sa pagpapakulo natin, kailangan natin ng tubig, just enough to cover the meat, star anise, bay leaves, peppercorns, and salt. Para naman sa rub natin, kailangan natin ng vinegar. Ang gamit ko ay coconut vinegar but you can use white vinegar. And salt. And of course, kailangan natin ng cooking oil para sa ating pag deep fry. At abak at wine para sa pangtali. So ang unang gagawin natin is core natin yung ating meat. Slice natin siya diagonally. Dapat 2 inches apart and be careful not to cut the skin. Tapos mag-rub tayo ng liquid seasoning, soy sauce, kalamansi juice, salt, and pepper. And then, maglagay na tayo ng ating garlic. At huwag kalimutan maglagay sa gitna ng ating mga slits. At maglagay na din tayo ng ating onions. Tapos, maglagay na tayo ng tatlong tangkay ng lemongrass. At i-add na natin yung ating spring onions. Ngayon, i-roll na natin yung ating pork belly. Dapat mahigpit yung ating pagkakaroll. Ngayon naman, itatali na natin siya. Uunahin natin sa gitna para hindi ako mahirapan. Gagawin natin ang butcher's knot. Tignan lang ninyo kung paano ko siya gagawin. Hindi siya nakalakagad so pwede siyang i-adjust. Pwede niyo i-adjust ang pagkakalagay or pwede niyo i-adjust ang meat kung maluwag. And hindi po madumi yung aking mga kuko. Pepper po iyan. So ayan, kung mahigpit na siya, ilalock na natin. Gagawin na natin yung simpleng buhol. Ayan na siya, puputulin na natin yung excess na twine. Ngayon naman, tatalian na natin yung gilid. So ayan, adjust, adjust.
at tatalian din natin yung other side. So ayan, adjust-adjust at ayusin natin. At higpitan na. At ilak na natin siya. And then cut the excess wine. Magdadagdag lang ako ng dalawa pang tali. Ngayon naman, papakuluan na natin ang ating karne. Sa tubig na may star anise, bay leaves, lemongrass, peppercorn, and salt. And then bring to a boil and cook until fork tender. So ayan, malambot na yung ating karne. Drain natin yung excess water and cool completely. Tapos, i-chill natin siya overnight. Yung umuusok-usok na yan, hindi yan sa karne ha. Sa lamig yan ng ref. Ngayon naman, ipiprick na natin yung skin with fork. Tapos, mag-rub tayo ng vinegar and salt. Magsasundry tayo for 3 hours pero ito ay optional lang. Pwede nyo i-skip ang step na ito. Ngayon, magpapainit na tayo ng ating mantika. Malalaman mo kapag mainit na yung ating mantika kapag nag-react na siya sa ating wooden ladle. So ayan, ready na tayo magprito. But turn the heat to low before adding the pork belly. And then, gently place the pork belly. Kung napapansin nyo, medyo na-drop ko siya. Hindi na kaya ng skimmer ang bigat ng ating pork belly. Kaya gumamit kayo na mas matibay na skimmer at dapat doble ang ingat. Tapos adjust natin yung heat and fry over medium heat until golden brown. And then, hanguin na muna natin siya. I-rest muna natin siya for 30 minutes at prituhin natin siya ulit para mas crispy siya. So again, painitin natin yung ating oil at i-deep fry natin siya over high heat until crispy. Huwag naman sobrahan dahil baka masunog. So ayan, maganda na yung kulay niya at malutong na siya. Pwede natin siyang hanguin. I-drain na muna natin yung excess oil and arrest natin siya for 5 to 10 minutes before natin siya i-cut. crispy, no? Oh, lala. Check that out. Oops. Mm -hmm. Sorry, yung knife ko medyo maporol. Oh, oh. Grabe, ang ganda. Actually, pwede nang tanggalin siya, pero wala lang, hindi ko lang siya tinanggal. <laughs> tanggalin ko siya mamaya. Mm. So, ayan, titikman na natin. Actually, kumain ako kanina. Pero hindi ako nag-video. So, uh, i-describe ko sa inyo kung ano yung lasa niya. So, ayan. Titikman na natin. Mmm. 
crispy pa rin siya. Alam nyo bang, uh, niluto ko siya mga around 7, mga 6.30 ganun, tapos uh, 12 na ngayon. Crispy pa rin siya. Yeah. <laughs> mm. 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 Yum. Mm-hmm. Mm-hmm. Ito nga pala, describe ko pala, sorry. <laughs> Ang gusto ko dito sa ano natin, mission kawali natin. Juicy yung juicy yung laman niya. Tapos dito sa labas, crispy. Which is, yun ang, yun ang gusto ko. Kasi, yung iba, yung normal na mission kawali, or yung ibang mission kawali, parang sunog yung ano. Diba, mas masarap yung ganun kaysa yung Uh, yung parang matigas yung parang hindi ko maano ma-describe iba yung iba matigas yung yung ano niya yung laman kasi para nang nasunog na rin sa sa pagprito ito iba kasi oh ang ganda pa nung ng laman niya kaya mm yum ang sarap oh my god 12 o'clock na kumakain pa rin ako mm Mm-mm-mm-mm-mm. Sarap, sarap, sarap. <laughs> mm. Tapos, alam nyo, ang bangon niya. As in. At kung napanood nyo yung ating lichon belly, same lang yung ingredients niya, ba? Diba? Iba lang yung proseso. So, kung wala kayong oven, iprito nyo na yan. Okay pa rin siya. I mean, masarap siya. Kasi, yung lasa, Ang sarap talaga. Simple lang siya, pero alam mo yung walang kaartihan yung lasa niya. Pinoy na Pinoy yung dating. Dahil dun sa ating tanglad, yung lemongrass natin, mag enjoy kayo nito. Ako nga nag enjoy eh. <laughs> Kahit 12 na. Oh, 12 o'clock na talaga. Ah, yung sarap. Hmm? Mmm. Crispy pa rin siya. Mmm. 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 So again, yung ating lechon kawale na, uh, let's say, crispy, crispy lechon or crispy chon or ano bang tawag natin dito? Sa lechon kawale, <laughs> uh, juicy siya. Ayan. Teka. Juicy siya. And then, crispy siya. Crispy yung balat niya. Crispy talaga yung balat niya. And, mabango. Malasa. Dahil dun sa nilagay natin sa loob. I think talagang nakakatulong talaga yung tanglad kapag nagluluto ng ganito. Yung mga lechon belly. Or yung mga, mga palaman-palaman na mga meat. Ewan ko lang kung gusto yung, yung, ano, ha, yung lemongrass or yung tanglad. Ako gustong gusto ko siyang ginagamit kapag naglilitsyon. Tsaka syempre yung ano, yung mga sabaw-sabaw yun. Gusto ko rin yun. Tapos yung pagpapakulo din natin, nakatulong yun kasi uh, hindi mo siya kailangan uh, matagal iprito kasi nga luto na siya. I-crispy na natin yung balat. Which is nakakatulong din yun sa pag-crispy ng ating lechon kawale. Kaya yan. Alas dosi na. magpapahinga lang ako sa magpapahinga lang yung chan ko at ako'y matutulog na Merry Christmas and Happy New Year eto ang mga prices ng ating mga ingredients and again, pwede yung dagdagan bawasan ang mga ingredients kung napapansin nyo, hindi totally submerged yung ating meat so balik ta rin lang siya para even yung pagkakaluto and pasensya, ngayon lang ako nakapag-upload and super pasensya Hindi ako nakapag-reply sa Facebook and YouTube. Dahil sobrang busy, alam nyo na, Pasko at New Year, reunions, gatherings, at lahat-lahat na. And of course, gusto kong kamustahin ang Pasko at New Year nyo. Masaya ba ang Pasko at New Year? Or marami bang handa? Kamusta ang mga handa? Or marami ba ang orders? Chiching-chiching ba? Well, ito seryoso. Wish ko sa inyong lahat na maging masagan ang pamumuhay nyo, na laging masaya ang araw nyo, Kung may problema man, huwag masyadong dibdibin, 
Huwag masyadong isipin dahil hindi ka nag-iisa. Lahat tayo meron yan. Uh, even me, meron akong problema. Pero dasal lang kasi masosolve din yan. And again, I want to say thank you dahil like yun nandyan, nakaabang sa mga uploads ko. And yes, patuloy tayo magluluto and ang wish ko rin sa sarili ko ay masunod yung schedule ko. So yan, thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you! And nagluto nga pala ako ng isda dahil nagsawa na kami sa Vavoy. Wala lang, share ko lang dahil alam ko nagsawa na rin kayo.